Good morning students, I am Dr. P. Arunmali, working as a professor in Mechanical Engineering Department in one of the college, Engineering College, Reputed College. Okay, now I am going to do engineering graphics, I am going to do the exam point of view, I am going to do what I am going to do. So, first unit is going to be a plain curse in one topic, unit 1. That is going to be the first ellipse, parabola, hyperbola, cycloid, square involute, circle involute. This is the topic you have already learned about this topic. What do you do and what do you do? Let's say the question is that you have an eccentricity ratio. That is the first draw a curve. If you look at that, you know what is the ellipse or hyperbola or parabola. If the eccentricity ratio is less than 1 or equal to 1 or greater than 1, what is the type of curve? You know what is the ellipse. If you do this, you can see the tangent line or tangent line. Tangent line berarti, na, ingat, the karuk uti ya, nama ponlo. Karuk beli import orang, ada karuk kulur import orang, ada tu orang. Apa once tangent line warna je berperpade, the normal line, na ponlo na, the tangent dekik perpani gila protect kerja, perpani line warna je no, awal dah kalah. Ini the main. Ingat ya, ni mana? Tapi ini parabola ni ada yang beri ya. In the tangent or normal, the ellipse atau tu, parabola atau tu. Hyperbola, ini tu, ini tu point level mana ni boleh. Kalau le ini point level ni boleh. Ini pada ini parabola le, ini tu point fix pada kita. Ini ada yang kena kita. Tension lain, kalau uti baru tu, nak mana ini adik perpun lah lain baru tu. Kau ni baca? Apa ini pada ini hyperbola. Hyperbola le, ada same thing tu, same procedure. Okay, right. So next tu, cycloid. Ini cycloid tu, kita terima question le, orang word kau terima. Ia circular plate, ni circular coin, is rolls along ya straight line without slipping, without slipping kurus. Apna atom ni, nana ad cycloid nana ngah macam ni. Okay, apa? Apa? Ini dah cycloid ni. Ingi ada yang mana? Nana sula kan tangent, tangent pada ni nana kalau tier ni. Apa? Normal line, aduk ke ini tangent line ni kalau patpani kelar ni. Aduk port macam ni. Cycloid moni baca. Cepat. Apa nama? Involute. Involute itu ni ada satu test lagi tu, question paper pola. Ini nana, semua dimensional kita tu, ya coil, ya drum, ya string is wound around ya drum, around the coil. String wound around nama, ada underline puning ya, ada yang jenis yang kita tu, involute itu nampak, involute. Mati ingi ada yang mati, ingi pati nana, square involute la, dia itu, itu satu segment, satu quadrant, ini lawan dengan satu lagi macam ni ya, normal line. Apa nama? First itu normal line beri ringan. Apa nama tangent line beri ringan? Okay, what do you do? Here is the circle in the middle. This is the same procedure. Procedure is the same. So, tangent is correct. If you come to the curve, you can come to the curve. Okay, here is the same. Here is the same. First, you come to the curve. Then, you come to the curve. This is the same. How do you split the mark? Here is the same. Construction. You can put the same. 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 Total 20 marks. Ia adalah 5 mark. Apa yang tangent atau normal itu anda 5 mark. Utara gula itu. Apa yang neatness? Neatness na HB pencil HB dark ke atau dark ke? Ia adalah answer. Betul na? Ia ellipse answer, tangent, normal answer. Ia semua. Ia adalah answer. Adik itu anda HB pencil pun dark ke pun nanti. Adik potong ini. Apa yang air records? Air records correcta air records kuri kono. Adik itu pot correcta potong ini na orang orang neatness segi rendu mark. Abang mukim ada dimension mandiri ingat, kerjanya adalah dimension mark yang mutu ingat, dimension kembali sih pono dimension apa ingat, adi untuk mudu mark. So total asalnya itu mautnya iru mark, okay? Ipo nampak second ini lupa dengar orang orang ke projection of points, straight line and planes. First straight line the important, adi untuk question baru kodi science sekarang, adi untuk mautnya empat lu type beri, type one, type two, type three, type four. Ini lah naga orang orang diagram manje gara, anda type ni ada diagram manje gara, yang mana given data kurupa Adik given data, apa yang nak buat? Ia perlu nak belajar orang baru. Adik baru ni juga. Jadi, mana orang nak pelan? Nih, orang kalau tahu, apa yang kalsa, apa yang fill pun ada. Pergi lah, apa yang finish pun orang kalau tahu, adik orang point, orang part lontar. Ia pada ini type pun lah. Yang nak kurang pun, nama T L na true line kurang pun. T L na English ni betul hajpi, straight line English ni betul hajpi. Indo five English ni betul V P. Apa yang E D S ni? Sula E D S apa yang ni? One end peralat, one end above twenty mm. Fifteen mm guru bah, adanya ye dah sambing kerde. Apa ye sambing kerde? Adanya one yang dia bawa twenty mm dia bawa, and fifteen mm in front guru bah. In front itu dah, orang ye yang kurtu kerde. Ibu bapa nak doktor mandi kerana just one mm sila nak betul ada pun. Ini ye dah, ini ye, 
அப்போ இது வந்து தீட்டா இங்கிலீஷன்ஸ் வித் ஹெச்பி இது ஃபைவ் இங்கிலீஷன்ஸ் வித் விபி ஸோ இது நீங்கள் டேரெக்டாக லோக்கா சே டேஷ் வரைஞ்சிருங்க லோக்கா சே வரைஞ்சிருங்க டூ லைன் கொடுத்துக்குறேன் அங்கே ஆர் கிடைக்கிறீங்க டேரெக்டாக லோக்கா சபி அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ லைன் கொடுக்குறோம் இது வந்து ஆர் கிடைக்கிறீங்க லோக்கா சபி முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதுதான் ஆஸ் பர் த கிவன் டேட்டாஸ் நாங்கள் வரைஞ்சிட்டோம் ஸோ ஃபர்தராக நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க இது டைப் ஒன் டைப் டூ அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன வந்து டூ லைன் கொடுத்துருப்போம் அது ஏ டேஸ் ஏ பி 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 டேஸ் இது பி கமா பி பி டேஸ் பி ஒன் இல்லை B B dash. B B dash அப்படிங்கிறது தி அதர் எண்டுமா இந்த லைன் ஏபி ஒன் எண்டு அதர் எண்டு பி அப்படிங்கிறது எபோ ஹெச்பி ஓ ஃபிஃப்டி எம்எம் எபோ ஹெச்பி ஃபார்ட்டி எம்எம் சிக்ஸ்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விப்பின்னு கொடுப்பான் இப்போ எபோ அதர் எண்டு எபோ தான் பி அதர் எண்டு இன் ஃப்ரண்ட்டு தான் பி டேஷ் அதை தான் இங்கே வரைஞ்சிக்கிறேன் மற்ற அதெல்லாம் ஸோ இன் ஃப்ரண்ட்டு சாரி எபோ இன் ஃப்ரண்ட் அதர் எண்டு இங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் அதர் எபோ தி அதர் பாயிண்ட் அதர் பாயிண்ட் அதர் எண்ட் எபோ தி ஹெச்பி அண்ட் அதர் பாயிண்ட் இங்கிருந்து இவ்வளோ தூரம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி ஸோ டூ லைன் கொடுத்துட்டா கட் பண்ணுறீங்க ஸோ லோக்கல் சா எல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை முக்கியமாக எல்லா ஸ்டேட்லையும் இருப்பாலும் இந்த நாலு இருக்கில் லோக்கல் சா பி டேஷ் லோக்கல் சாஃப் ஏ லோக்கல் சாஃப் ஏ லோக்கல் சா பி அது பாயிண்ட் கட்டி டக்குன்னு வரைஞ்சிடணும் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம நம்ம போட போகிறோம் ஓகேவா சரி இது வந்து டைப் இதில் என்ன பண்ணுவோன்னா இது சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் தீட்டா அண்ட் ஃபைன் கேட்பான் ஃபைண்ட் அவுட் தி டூ லெங்க் இங்கிலீஷன் டூ இங்கிலீஷன்ஸ் வித் ஹச்பி ஹரிசோண்டல் பிளேன் அண்ட் ஃபை இங்கிலீஷன்ஸ் டூ இங்கிலீஷன் வித் வெர்டிகல் பிளேன் கேட்பான் அது நீங்கள் எல்லாம் போட்டு விற்பாடு அதை மறந்துடுவி நீங்கள் ஸோ ப்ரொட்டாக்ட் வச்சு தீட்டா வேலி என்ன ஃபைவ் வேலி என்ன எழுதி இங்கே எழுதணும் தீட்டா கொலுசு இவ்வளோ ஃபை கொலுசு இவ்வளோ எழுதணும் நீங்கள் சரி அதில் மார்க் உண்டு சரி இப்போ டைப் த்ரீயில் இங்கே டாப் வியூ லென்த் கொடுத்துருப்பான் ஃப்ரண்ட் வியூ லென்த் கொடுத்துருப்பான் ரெண்டுமே கொடுத்துருப்பான் ஸோ டூ லைன் கொடுத்துருப்பான் அதே மாதிரி ஏ டேஷ் ஏ கொடுத்துருப்பான் ஸோ இங்கே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இதில் பார்த்திங்க ஏ டேஷ் வரைஞ்சாச்சு ஏ வரைஞ்சாச்சு இந்த டாப் வியூ லெங்க் இங்கே வரையலாம் திஸ் இஸ் ஃப்ரண்ட் வியூ லெங்க்து திஸ் இஸ் டாப் வியூ லெங்க்து ஓகேவா இதில் இருந்து இதுதான் பேசிக் இது ஓகே இதில் நீங்கள் என்ன ஃபர்தராக நீங்கள் டூ லெங்க்தெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் ஃபர்தராக நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து டைப் த்ரீ டைப் ஃபோரில் இன்னொன்று என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ எண்டு ப்ரொஜெக்டர்ஸ் ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதான் இப்போ இது தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ எண்டு ப்ரொஜெக்டர்ஸ்னா இது வந்து ஃபைனல் ஃபைனல் ஃப்ரண்ட் யூ ஃபைனல் டாப் யூ ஸோ திஸ் இஸ் ஃபைனல் டாப் இங்கே போடல ஃபைனல் டாப் யூ இது ரெண்டு கிடைப்பட்டது வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ எண்டு ப்ரொஜெக்டர்ஸ் எக்ஸ் வழி நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அதில் அது கொடுத்துட்டான் அப்புறம் ஏ டாஸ் கொடுத்துலாம் ஏ கொடுத்துலாம் அப்போ எதுனா ஒன்று ஃப்ரண்ட் யூ கொடுத்துருப்பான் இல்லை டாப் யூ கொடுத்துருப்பான் ரெண்டில் எதோ ஒன்று கொடுத்துருப்பான் கொடுத்துட்டா அப்புறம் ஃப்ரண்ட் யூ ஆர் டாப் யூ அப்புறம் டூ லென்த் கொடுத்துருப்பான் ஓகே இதுதான் அடுத்த டைப் இதில் அதே மாதிரி ஸோ ஏ டேஷ் வரைஞ்சிட்டிங்க ஏ வரைஞ்சிட்டிங்க லோக்கஸ் ஆஃப் ஏ ஒன்று லோக்கஸ் ஆஃப் ஏ இது ஏ வரைஞ்சிருங்க அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பி டூ இன்டு ப்ரஜெக்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க ஃபார்ட்டி டே ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி நான் ஃபிஃப்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு டேராக ஒரு கோட் போடுறீங்க ஸோ முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் திருப்பி ஃப்ரண்ட் வியூ ஆர் டாப் வியூ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ரண்ட் வியூ தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூ லெங்க்த் எடுத்து இங்கே இதுக்கு இல்லையா இந்த லைனு இந்த லைன் ஒரு ஆர்க் அடைக்கிறீங்க முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதில் வந்து ஃபர்தாக நீங்கள் அப்போ டூ லைன் இங்கே ட்ரா என்ன ஆர்க்கு இங்கே ட்ரா ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ டூ லைன் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே இந்த ஆர்க் அடிக்கிறீங்க முடிஞ்சு போச்சு ஃபர்தராக நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் பார்த்துட்டோம் இப்போ ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸில் அடுத்த ஆப்ஷன் கொஷின் வரப்போகுது அதுதான் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் பிளேன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது ட்ரையாங்கிள் பிளேன்ஸ் ஸ்கொயர் டைப்பு ரெக்டாங்கிள் பென்டகன் ஹெக்ஸகன் சர்க்கிள் இதில் வந்து காமன் பிளேன்ஸ் டைப் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெயினாக நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது கேட்டிருப்பான் ஏ ஸ்கொயர் பிளேன் இல்லைன்னா ஏ பெண்டங்கள் பிளேன் லேமினா இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி வித் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கார்னர் அப்படின்னு கேட்பான் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடுன்னு கேட்பான் அப்போ கார்னர்லாம் எப்படி போகிறது சைடுனா எப்படி போகிறது அதை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் போட்டுக்கணும் அது பார்த
அது மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் இப்படி போடணும் இது வந்து சைடு ஸ்கொயர் சைடு இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி இங்கே அதே ஸ்கொயர் எப்படி போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு வந்து ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் வரையிங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் வச்சுட்டு அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்கொயர் டெவலப் பண்ணுறீங்க கன்சல்ட் பண்ணுங்க ஸோ திஸ் இஸ் த கார்னர் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் பென்டகன் இங்கே இன்னைக்கு பார்க்குறது எல்லாமே ஆல்வேஸ் எங்கே பார்க்குறீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ சைடு இருக்குது இப்படி போட்டிங்கன்னா சைடு இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி இன்னும் அர்த்தம் பெண்டகன் லேமினா அதே பெண்டகன் லேமினா கார்னர் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி அப்படின்னா எப்படி போடணும் இப்படி போடணும் ஓகே ஸோ இப்படி போன என்ன பண்ணணும் முதல்ல ட்ரா லைன் இப்படி இங்கேருந்து என்ன பண்ணணும் கன்ஸ்ட்ரக்டே ப பெண்டகன் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஒன் ஆஃப் தி இதா இது வந்து ஹெக்ஸகன் இது அதே மாதிரி இது ஹெக்ஸகன் ஸோ இங்கே இது வந்து சைடு இஸ் ரெஸ்டிங் அண்ட் ஹச்பி இது வந்து கார்னர் இது ரெஸ்டிங் அண்ட் ஹச்பி ஓகே இதுதான் அப்படி போடணும் ஸோ கார்னர்னால் இப்படி போடணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும் ட்ரா லைன் இப்படி அப்புறம் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க ஹெக்ஸன் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் இதுதான் ஒரு இது ஓகே ஸோ இதில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பாடம் சொல்கிறேன் ப்ராப்ளம் நானே படிக்கிறேன் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க என் ஹெக்ஸன் லெமினா ஆஃப் தேர்ட்டி எம்எம் சைட் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி வித் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கார்னர் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கார்னர் அண்ட் த சர்ஃபஸ் சாரி நான் சர்ஃபஸ் இல்லை அண்ட் த டாப் வியூ ஆர் பிளான் இஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி இங்கிலாண்ட் டு விபி அண்ட் த சர்ஃபஸ் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இங்கிலாண்ட் டு ஹச்பி ட்ரா இட்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் இதான் உங்களுக்கு கணக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டில் வந்து இந்த டாப் இங்கிலீஷ் கொடுத்துருப்பான் அது ஃபஸ்ட்டு அது என்ன பண்ணுங்க இங்கே போட்டுருங்க தப்பு பண்ணுவீங்க மாற்றி போட்டுருங்க கிடையாது முதல்ல இங்கே போகிறது சர்ஃபஸ் இஸ் எத்தனை டிகிரி இங்கிலாண்ட் அது முதல்ல பாருங்கள் அது முதல்ல போடுங்க ஓகே ரைட் ஸோ இதுதான் இது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி தெரியும் ஓகேவா சரி இங்கே இது வரைக்கும் போட்டுருவீங்க இங்கே தான் பிரச்சனையே எப்படின்னா இது வரைக்கும் போயிட்டு ஸோ ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி டிகிரியா இல்லை ஃபார்ட்டி டிகிரி சொல்லுங்கள் ஃபார்ட்டி டிகிரி இங்கிலாண்ட் இது எப்படி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது முதல்ல ட்ராய பாயிண்ட் எதுவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க எக்ஸ்பிளைன் இல்லை ட்ராய லைன் எது வளர்க்கணும் ஃபார்ட்டி டிகிரி லைன் இருக்கணும் இப்போ பாக்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் பாக்ஸ் பார்த்தீங்க இதுதான் பாக்ஸ்னு சொல்கிறேன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் லைன் இருக்கு இல்லையா பாக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சத் சதுரமாக இருக்குதா ஸ்கொயராக அதுதான் வந்து பாக்ஸ் அதை முதல்ல நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ட்ராய லைன் இல்லை அப்படியே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படி போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ட்ராய லைன் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் மெஷர் பண்ணுங்க மெஷர் பண்ணுங்க ட்ராய லைன் ட்ராய் பர்பன் லைன் எடுத்துங்க இங்கே அடிங்க டார்க் அடிங்க இங்கே யார்க் அடிங்க ஸோ ஃபோர் ஒன் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இது என்ன பண்ணுறீங்க அதே மாதிரியா ஏ எங்கே இருக்குது ஒன் ஃபோர் இருக்குது ஸோ அதே மெஷர்மெண்ட் எடுத்து ஒன் ஃபோர் இங்கே ஒன் ஃபோர் ஏ பி எங்கே இருக்குது ஃபோர்த்தில் இருக்குது ஸோ ஃபோர் பி மெஷர் பண்ணுறது மெஷர்மெண்ட் எடுத்து போடுறீங்க அதே மாதிரி மெஷர் பண்ணுறது பாருங்க ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு என்ன கொடுத்துக்கலாம் ஒன் ஆஃப் த பேஸ் கார் சாரி ஒன் ஆஃப் த கார்னர் இஸ் ரெஸ்டிங் அண்ட் ஹச்பி இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஏ ஃப்ரண்ட் வியூவில் இதுதான் ஏ இங்கே பாருங்கள் அதே ஏ இங்கே இருக்குதான் எல்லாமே டச் ஆகிடணும் எக்ஸ்வலையும் டச் ஆகிடணும் அதுதான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஓகே சரி இதுதான் வந்து சிம்பிளாக வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸில் மொத்தம் நிறைய டைப் இருக்குது மெயின் டைப் வந்து ரெண்டு டைப் அதாவது ஆக்சிஸ் த சாலிட் சாலிட் ஆக்சிஸ் இங்கிலாண்ட் டு ஹச்பி அது ஒன்று சாலிட் இங்கிலாண்டு விபி அது ஒன்று அந்த ஆக்சிஸ் இங்கிலாண்ட் டு ஹச்பி விபி ரெண்டுலேயுமே வந்து பேஸ் கார்னர் பேஸ் சைடு அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பான் அது என்னென்னு நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு முதல்ல நிறைய பசங்க என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிரிசத்துக்கு போல் பிரமிட் போடுறீங்க அவன் சிலிண்டருக்கு போல் கோன் போடுறீங்க அது என்னான்னு தெரிய மாட்டேங்க அதுக்கு தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே எல்லாம் சாலிஷ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே உள்ளது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிரிசம் ட்ரையாங்கிள் பிரிசம் ஸ்கொயர் பிரிசம் ரெக்டாங்கிள் பிரிசம் பெண்டாங்கிள் பிரிசம் ஹெக்ஸல் பிரிசம் எல்லாமே பிரிசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைடு பார்த்தீங்கன்னா சைடு எட்ஜ் எல்லாம் வெற்றிகள் எல்லாம் பேரலாக இருக்கும் ரெண்டாவது இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிரமிட் ட்ரையாங்கிள் பிரமிட் ஸ்கொயர் பிரமிட் பெண்டாங்கிள் பிரமிட் ஹெக்ஸல் பிரமிட் கோன் சிலிண்டர் ஓகேவ
இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரையாங்குலர் சர்ஃபஸ் இதுலேயும் சொல்லுவோம் ஒன்றாவது ட்ரையாங்குலர் சர்ஃபஸ் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி இல்லை ரெஸ்டிங் ஆன் பிபின்னு சொல்லுவோம் இதில் பிரமிலில் சொல்லுவான் ஸோ பிரமில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ட்ரையாங்குலர் ஷேப் இது ஒரு ட்ரையாங்குலர் திஸ் பேஸ் இது ஸ்லாண்ட் ஏஜ் ட்ரையாங்குலர் இந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் இது இந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ஓகே பாஸ் பாட்டம் பேஸ் கிடையாது இது ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் எல்லாமே ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ஓகே கோன் கோன் சிலிண்டரில் எஜ்ஜெல்லாம் கிடையாது ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லுவான் ஜென்ரேட்டர்ஸ் அந்த எல் இது வந்து பேஸ் பாயிண்ட்டு எல்லாமே பேஸ் பாயிண்ட் இது அப்பெக்ஸு ஸோ பேஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்பக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு இமேஜினரி லைன் கண்ணுக்கு தேவை லைனு நம்பர் ஆஃப் இன்ஃபினிட் இன்ஃபினிட் லைன்ஸ் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஜென்ரேட்டர்ஸ் பேர் ஓகே கோன்லேயும் ஜெ கோன்லேயும் சரி சில்ட்ரிகளும் சரி ஓகே நோ எட்ஜ் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் ஐடியா எபவுட் தி சாலிட்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தை கேட்குறோம் இப்போ நம்ம அதுக்கு வருவோம் கார்னராக ஃப்ரைட் ஆகிடுச்சு அது பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுதுன்னா த பென்டங்கனல் பெருசம் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி வித் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் கார்னர் பேஸ் கார்னர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேஸ் கார்னர் ரைட் சைடில் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் என்ன பண்ணிங்க லெஃப்ட் சைடில் வச்சோம் இப்போ ரைட் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இது தான் கார்னர் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது நீ எங்கேருந்து டயக்ராம் பண்ணணும் இங்கே டயக்ராம் பண்ணணும் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படி போட்டு பெண்டர் போட்டு மற்ற ப்ரொசீஜரில் உங்களுக்கு தெரியும் போட்டுறீங்க பேஸ் கார்னர் இது இது எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுது லாஸ்ட் சொல்லிடுறேன் இங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் சைட் ஒன்றாவது பேஸ் சைட் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி அப்படின்னா இப்படி போடணும் இது பெண்டங்கள் பெருசத்தில் ஹெக்ஸனல் பெருசத்தில் பேஸ் கார்னர் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள் பொசிஷன் போடணும் இப்போ பேஸ் சைட் ஒன் ஆஃப் தி பேஸ் சைட் ஆஃப் தி ஹெக்ஸனல் பெருசம் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்சி மாதிரி இப்படி போடணும் இப்போ சிலிண்டருக்கு கோனுக்கு அதில் தேவையில்லை ஓகேவா சரி இப்போ பிரம்பிட் வாங்க பிரம்பிட் அதே மாட்டோம் நாங்கள் இது ஃபோட்டோ கிட்ட எடுத்துட்டுப்பா ஒன் ஆஃப் பேஸ் கார்னர் த பிரம்மிட் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி வித் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் கார்னர்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போ பேஸ் சைட்னா அப்படியே ப்ராப்ளத்தில் எல்லா டைமென்ஷன் சேம் டைமென்ஷனும் இதை மட்டும் சென்டர்ஸ் மட்டும் மாற்றி கொடுத்துக்கிறான் பேஸ் கார்னர் போல பேஸ் சைடு ஒன் ஆஃப் பேஸ் சைட் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி போடணும் ரைட் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் போட்டு இது திருப்பி என்ன பண்ணணும் ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இதாக சிம்பிள் போஸ்டர் மேற்கொண்டு ஃபர்தராக போகிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே கார்னர் ஓகே பேஸ் சைட் அது மாதிரி சரி இது போடுறோம் சரி இதில் இன்னொன்று இதில் நான் இது என்னென்ன இங்கே வரேன் இது வரைக்கும் போட்டுருக்கீங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த பென்டாக பெருசாக பேஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் வச்சு வித் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் கார்னர் ஹைட் கொடுத்துலாம் சைட் ஆஃப் பேஸ் எல்லாம் கொடுத்துலாம் அண்ட் இந்த ஆக்சிஸ் பாருங்கள் ஆக்சிஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இங்கிலாண்ட் ஹச்பி அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஸ் இல்லையா இந்த ஆக்சிஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இங்கிலாண்ட் ஹச்பினா ஸோ நீ என்ன பண்ணிங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இங்கேருந்து கூட தேர்ட்டி டிகிரி எடுக்கலாம் இந்த நைன் தேர்ட்டி டிகிரி எடுக்கலாம் இல்லைனா தேர்ட்டி நைன்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி டிகிரி வச்சு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சு இங்கேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி கூட எடுக்கலாம் எடுத்து நீங்கள் அது போடலாம் ஓகேவா இதான் உங்களுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி போடலாம் இதை போட்டு முடிச்சுட்டீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரொசீஜரும் தெரியும் இது எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது கடைசி சீட்டில் இதான் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது இங்கே இது பாருங்கள் ஐடியா பாருங்கள் மேல் டாப்னு பார்க்குறீங்க ஸோ டாப்னு பார்த்தா இந்த ஃபேஸ் எல்லாமே தெரியும் விசிபிள் நல்லா தெரியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது அதை மட்டும் ஜாயின் பண்ணுவீங்க ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் ஒன் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ டேரக்ட் இங்கே வந்துடுங்க இங்கேருந்து பாருங்கள் இங்கேருந்து பார்க்கும்பொழுது இந்த போர்ஷன் அதாவது இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் இங்கே இருந்து பார்த்து தெரியும் எல்லாமே தெரியும் அப்போ அதை மூலம் விசிபிள் லைனில் போடுங்க போடலாமா இப்போ டாப் ஏதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இஸ் ஓவர் இப்போ ஏபிசிடி இங்கே ஏபி இங்கேருந்து பார்த்தா ஏபி தெரியும் ஏபி சைட் தெரியும் அதனால் ஏபி பிசி தெரியுமா இங்கேருந்து பார்த்து தெரியுமா தெரியாதுன்னு சொல்லுவீங்க அதனால் பிசி வந்து பிசிங்க இருக்குது டாட் லைன் அதே மாதிரி ஃப்ரம் இயர் இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா சிடி தெரியாது ஸோ போட்டு இங்கே டாட் லைன் அப்புறம் இங்கேருந்து பார்த்தா டிஇ தெரியும் இங்கேருந்து பார்த்து ஸோ டிஇ தெரியும் அதனால் ஃபிஸ் விசிபிள் லைன் இஏ தெரியும் இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணியா ஸோ இப்போ டாப் ஃபேஸ் பாட்டம் பேஸ் இப்போ ரெண்டு ஜாயின் பண்ணுறேன் ஜோடி சேர்த்துனுப்பா எப்படி ஜோடி சேர்த்துறது
இ ஃபைவ் த்ரீ இங்கிட்டு பார்த்தா த்ரீ இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிக்கணும் லாஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு கார்னர் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் பேஸ்ட் கார்னர் சிஸ்டின் வச்சுப்பினா இதுதான் அதான் டச்சாக இருக்குது அதான் உள்ளே இருக்குது ஓகே அது பிராக்கெட் போடுவோம் ஓகே அதே மாதிரி தான் இங்கே அதே மாட்டோம் ஓகே சரி இது இதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோன்னா இங்கிலாந்து இந்த ஆக்சிஸ் இஸ் இங்கிலாந்து ஹச்பி இப்போ ஆக்சிஸ் இஸ் இங்கிலாந்து விபினை அப்படி ரிவர்ஸ் அப்படி தலைக்கணி போட்டுக்கணும் தான் நீங்கள் பார்த்தே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அடுத்து ஒரு சில ஸ்பெஷல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸ்பெஷல் ப்ராப்ளம்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ட்ரை ப்ராப்ளம் கொடுப்போம் ஒன் ஆஃப் த ட்ரைங்கிள் சர்ஃபஸ் இஸ் சிஸ்டிங் ஒரு ஹச்பி பிரமிடில் அது பெண்டங்கள் பிரமிட் ஆகட்டும் ஸ்கொயர் பிரமிட் ஆகட்டும் எந்த பிரமிட் ஆகட்டும் ஒன் ஆஃப் த ட்ரைங்கிளர் சர்ஃபஸ் ரிஸ்ட் ஆஃப் ஹச்பிங் போல் சிம்பிள் பிரஷ் இந்த மாதிரி போடுறீங்க பாருங்கள் இது போட்டுருங்க இதுதான் சிம்பிள் பொசிஷன் ஓகே சைடு போட்டுறீங்களா அதே மாதிரி சைடு போட்டு கொண்டு திருப்பி திரும்ப அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறீங்க இது ஒன்று இதே ஒன் ஆஃப் ஸ்லாண்ட் ஏஜி ரெஸ்டிங் அண்ட் வச்சு அப்படின்னா பாருங்கள் கார்னர் எப்படி போடுறோமோ அதே மாதிரி கார்னர் மாதிரி போட்டு திருப்பி ரெஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க படம் போட்டுறீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி இங்கே ஒன் ஆஃப் த ட்ரையங்கிள் சர்ஃபஸ் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு போத் ஹச்பி அண்ட் விபின் அது சொல்லும்போது தான் உங்களுக்கு மூணாவது இது எப்படி ட்ரையாங்கல் சர்ஃபஸ் சைடுக்கு எப்படி போகிறோம் அதையும் போட்டு இது என்ன நேரம் நைன்ட்டி டிகிரி நைன்ட்டி டிகிரி என்ன பண்ணிங்கன்னா தூக்கி நிறுத்துறீங்க அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எல்லாம் போட்டுறீங்க ஓகேவா இது வந்து ட்ரையாங்கிள் சர்ஃபஸ் சர்ஃபஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஹச்பி அண்டு விபி ஓகே இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று சில ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் ப்ராப்ளம் சாலிட் டேங்கில் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது அதை நீங்கள் புக்கை பார்த்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்க ஓகே ரைட் மெயினாக இதுதான் வரும் வரக்கூடிய இதில் நீங்கள் இன்னொன்று என்ன தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் சரி இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து புதுசம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க புதுசு டாபிக் போட்டு இப்படி லைன் போட்டு இப்படி லைன் இப்படிலாம் போடுறீங்க எத்த போடவே கூடாது என்ன ப்ரொசீஜர் அப்போ தான் இப்படி எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் போடணும் தேவையில்லாமல் இப்படி லைனில் போடக்கூடாது ஸோ திஸ் இஸ் டாப் யூ ரிசல்ட் ஃபைனல் திஸ் இஸ் த ஃப்ரண்ட் யூ ஃபைனல் ரிசல்ட் ஸோ அந்த மாதிரி போடணும் இங்கே பாருங்கள் இதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் இங்கே இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக நான் போட்டோம் இது மட்டும் தான் டார்க்காக போடணும் இது டார்க்காக போடணும் உள்ளே வந்து டார்க்காக போட்டே அது எஜ்ஜு ஆகி போகிறோம் ஸோ ஜென்டர்ஸ் அப்படி இருக்கும் டார்க்காக போடணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கியர் ப்ரிமேட் ப்ரமேட் ப்ரமேடு வந்து கம்பல்சரி டாப்பில் பார்க்கும்போது ஸ்லாண்ட் எஜ் தெரியுங்களா அதான் ஸ்லாண்ட் இதெல்லாம் ஸ்லாண்ட் எஜ் நீங்கள் போட்டி ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ நான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்த் யூனிட் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் செக்ஷனல் சாலிட்ஸ் ஆர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபஸ் இதில் வந்து என்னென்னா நாங்கள் ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஒன்று பிரிசத்தில் ஒன்று கோ ப்ரமேடில் ஒன்று செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரியும் அதுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபஸ் போட்டுக்கிறோம் இதில் ரெண்டுலேயுமே என்ன கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா மெயினாக பிரிசம் ப்ரமேட் எப்படி இருந்தாலுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் இந்த ப்ராப்ளம் என்ன சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் இந்த ஹெக்ஸ்டர்னல் ப்ரி ப்ரிசம் ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுவேன்னா எ ஹெக்ஸ்டர்னல் ப்ரிசம் இஸ் ஹெஸ்டிங் ஆன் வச்சு வித் இட்ஸ் பேஸ் வித் டூ ஆஃப் த சைட் இஸ் பேரலல் டு விபி இது தான் மெயின் பாயிண்ட் இதை வந்து கண்டிப்பாக கேட்பான் அப்படி ஒரு காலங்க அப்படி கேட்கும் பேரல் டு விபி அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி போடணும் சிம்பிள் பொசிஷன் போடணும் மற்ற இப்போ மற்ற ப்ரொசீஜர்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இதே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பெண்டங்கள் பிரிசம் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி வித் ஒன் வித் இட்ஸ் பேஸு வித் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் சைட் ஆர் பேஸ் சைட் இஸ் பர்பனிகுலர் டு விபி அப்படின்னு சப்போஸ் அந்த மாதிரி கேட்குறது வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படி போடும்பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா இது இருக்குல்லா பெண்டங்கள் பிரமேட் இப்படி போடணும் பெண்டங்கள் பிரமேட் பிரசி பிரிசம் பெண்டங்கள் பிரிசம் இப்படி போடும் சிம்பிள் பொசிஷன் ஓகே இது எந்த சைடில் வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஓகே சரி இது திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சைட் இப்படி கூட போட்டுக்கலாம் போஸ் சைடு எப்படி வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒன் ஆஃப் த பேஸ் சைட் இஸ் பப்பனைகள்ட்டு விபினா இந்த மாதிரி போடணும் ஓகேவா இதுதான் அவங்க மெயினாக அது கேட்பாங்க சரி இதில் நீங்கள் இப்போ அது திஸ் இஸ் ஃப்ரண்ட் யூ எலிவேஷன் எட்ஜு பாருங்க எல்லாம் இப்போ ஹச்பியில் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஹச்பி வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஸோ டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எது ஹச்பி வரையணும் ப்ளூ கலர் காமிச்சிக்கிறேன் இ
ஹச்பி அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் இது கரெக்டாக ப்ராப்பராக இது ஹச்பியில் போடணுமோ இது ஹேட்சிங் லேண்ட் எப்படி போடணும் அதுதான் போடணும் தேவையில்லாமல் இங்கே வந்து வேறு மாதிரி போடக்கூடாது எஸ் பர் த ஸ்டாண்டர்ட் நேம்ஸ் ஓகே ட்ராயிங்ஸ் நேம்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே சரி அடுத்து இங்கே டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபஸ் அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபஸில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது உங்களுக்கு பேரல லைன் மெத்தட் இருக்குது ரெடி லைன் மெத்தட் இருக்குது இது வந்து பேரல லைன் மெத்தட் அப்படியே தான் சேம் ப்ரொசீஜர் வஞ்சிக்கணும் அதே ப்ராப்ளம் தான் பிர பெண்டகல் ஹெக்ஸனல் பிரிசம் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி வித் ஒன் டூ ஆஃப் த பே வித் இட்ஸ் பேஸ் சச் தட் டூ பேஸ் சைட் இஸ் பேரல டு விபி அதான் போட்டுக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுருவீங்க ப்ரொசீஜர் போட்டுருவீங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் திஸ் இஸ் எட்ஜ் சைடு எட்ஜ் சைடு எட்ஜ் எல்லாமே இது கட்டிங் எட்ஜ் எல்லாமே ஹச்பி பென்சில் போடணும் ஸோ இதுலேயும் வந்து ஹச்பி பென்சில் ஹேட்ச்லேருந்து ஹேட்ச்லேருந்து கரெக்டாக நீங்கள் கரெக்டாக போடணும் இங்கே இது வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன பண்ணால் இது டெவலப் பண்ணுற சர்ஃபஸ் இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ ஸோ இதுக்கு வந்து ரேடியல் லைன் மெத்தடில் உங்களுக்கு எல்லாமே ஏற்கனவே தெரியும் டீட்டெயிலாக எப்படி போடணும்னு தெரியும் ஸோ இது போடுங்கிறேன் நீங்கள் நல்லா பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் பாயிண்ட்லாம் கரெக்டாக கொடுங்க பார்த்து எல்லாமே கட்டிங் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லெஜிபிள் ஆகணும் அதே கரஸ்பாண்டிங் கட்டிங் பாயிண்ட் இந்த டாப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கரெக்டாக எஸ் பர் த ப்ரொசீஜர் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணணும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் இதாக போயிடும் ஓகே இங்கேயும் அதே மாதிரி கட்டிங் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அந்த பக்கம் ஃபோர் அந்த சைடு ஃபைவ் ஸோ எனக்கு கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்புறம் ஒன்று இங்கே நீங்கள் என்ன அவங்க தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் இல்லையா செக்ஷன் சர்ஃபஸ் அது ஹேட்ச் லைன் காமிச்சிக்க பாருங்கள் அது தான் இருக்குன்னு ஒழிய நீங்கள் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தப் இங்கே நேரம் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபுல்லாக டார்க் லைனில் இந்த ஸ்லாண்ட் எடுத்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப் டு அப்பக்ஸ் வரைக்கும் ஓ ப சென்டர் பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்க டார்க்கை அசிங்கமாக போகிறது அது பண்ணவே கூடாது முடிஞ்சு போச்சு எது டார்க்கு இந்த ப்ளூ கலர் போட்டிருக்கீங்களா அதுதான் டார்க்கு மற்றெல்லாம் இது எங்கே எப்படி இருக்குதோ அதே மட்டும் தான் நீங்கள் போகணும் தேவையில்லாமல் டார்க்காக போட்டாருங்க ஓகே என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிஃப்த் யூனிட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட் பார்த்து ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்புறம் பர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்குது ஓகேவா இதில் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபஸில் பார்த்தோம் இல்லையா இது இந்த இது அதே தான் இங்கே போட்டுக்கணும் கரெக்டாக அதுவும் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொசீஜர் எப்படி போகுது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நீ கரெக்டாக நீட்டாக உள்ளது உள்ளபடி ஐசோமெட்ரிக் ஸ்கேல் அதாவது மூணு டைமெண்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி நீ கரெக்டாக போட்டுடணும் இங்கேயும் அதே மாதிரினா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ பிளாக் ஹச்பி பென்சில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ அதாவது ப்ளூ எங்கெங்கெல்லாம் ப்ளூ கலர் இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து டார்க்காக நீங்கள் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஹேட்ச் லைன் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக போடணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் போடணும் ஸோ மெயினாக நீங்கள் ஐசோமெட்ரிக் ஸ்கேல் இங்கே தட்டி இங்கே தட்டி யூஸ் பண்ணி ஸோ என்ன ப்ரொசீஜரோ அதை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிங்க ஓகே இதே மாதிரி ப்ரமிட் அதே மாதிரி தான் ஹெக்ஸ்டர்னல் ப்ரமிட் சேம் இதுக்கு தான் இது வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபஸ் நான் செக்ஷன் ஆஃப் சாலினு சொல்லிக்கலாம் இதுக்கு தான் இதுக்கு அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஸோ யூ யூஸ் தி யூ யூஸ் ஏஸ் பட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஓகே ரைட்டு இது முடிஞ்சுது இப்போ அடுத்து பர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் இது இன்னொரு பாயிண்ட் அவங்க சொல்ல விரும்பப்படுறேன் எப்படி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஐசோமெட்டிக் ப்ரொஜெக்ஷன் பர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஐஸ் எது கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுது அப்படின்னா பர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க தயாராகுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் நீங்கள் வந்து ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷனில் மொத்தம் ஆறே ஆறு ப்ராலம் தான் இருக்குது மேக்ஸிமம் ஆறே ஆறு ப்ராலம் தான் ஆறு நீங்கள் அதில் இருந்தால் மாற்றி போய் தோறும் சரி அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் தப்பு பண்ண வேண்டியது என்ன தெரியுமா அதில் பாருவீங்க இங்கே பாருங்கள் இது மற்ற டைரக்ஷ் ஃபுல் டைரக்ஷன் ஃபுல்லாக ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணல ஸோ எங்கே நீங்கள் தப்பு பண்ணுவீங்க அதை மட்டும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காமிச்சிக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ப்ரமிட் இட் இஸ் லைங் ஓகே ஆன் தி கிரவுண்ட் அண்ட் இட் இஸ் டென் எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி பிக்ச
தட்டையமும் எடுக்கணும் நிறைய பசங்க என்ன பண்ணுறீங்க அதே பழக்கம் சென்டர்ந்து தட்டையும் எடுத்துருவீங்க அது தட்டையும் எடுத்தால் தப்பு என்ன ப்ராப்ளத்தை கொடுத்துக்கிறான் இந்த சென்டர் பிளான் இஸ் லைஸ் தட்டி எம்எம் டு த ரைட் டு தி ரைட் சைட் ஆஃப் த பிரமேட் அப்படின்னு கேட்பான் ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக வரையணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம இன்ஜினியரிங் கிராஃபிஸ் எல்லாமே இன்ஜினியரிங் பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்னு பார்த்துடும் டூஸ் அண்ட் டோன்ட் டூஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அதே இதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டயக்ராம் பண்ணணும் ஃபைனல் ஆன்சர் ஹச்பி பென்சிலாக போடுங்க டைமென்ஷன் நீட்டாக கொடுங்க ஏரகட்ஸ் போடுங்க ஓகே பார்க்குறது நீட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து வேல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வேல்யூட்டர் வேல்யூ பண்ணும்பொழுது இந்த இம்ப்ரெஷன் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அந்த மாதிரி கொடுக்க நீங்கள் கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் வந்து நல்ல மார்க் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே சரி நம்ம அஞ்சு நீட்டிலும் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் என்னென்ன பார்க் என்னென்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம் ஓகே முக்கியமாக பார்க்குறதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லாக வரைஞ்சிருங்க அப்புறம் நீட்னஸ்ஸு நீட்னஸ்னால் ஹச்சி பின் ஹச்சி பி பென்சில் ஓகே டூ ஹச்னால் டூ ஹச் பென்சில் இப்போ செக்ஷன் ஆஃப் சாலிஸ் பார்த்தா ஹே ஹேச்சிங் லைனில் கரெக்டாக ஹேச்சிங் லைன் எப்படி வரணும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி கரெக்டாக வரணும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக பார்க்கணும் அப்புறம் லெட்டர்ஸ் நோட்டேஷன் அதுவும் நோட்டேஷன் ஏ பி சிடி அதாவது நோட்டேஷனில் கரெக்டாக யாஸ் பார்த்த ப்ரொசீஜர் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்புறம் டைமென்ஷன்ஸ் அளவு எடுத்துங்க எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்றும் மார்க் உண்டு எல்லாத்துக்கும் மார்க் உண்டு அதனால் பார்த்துங்க சரி ஆல் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க ஆல் தி பெஸ்ட்